بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج فرم کا توازن اجارہ داری کے تحت لیکن آج ہم دیکھیں گے فرم کا شٹ ڈاؤن پوائنٹ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شٹ ڈاؤن پوائنٹ ہے کیا اسٹوڈنٹ جب فرم اتنے نقصان میں چلی جائے کہ وہ نقصان برداشت نہ کر پا رہی ہو تو ایسی صورت میں فرم آپ کا بزنس بند کرنے کا سوچے گی جس پوائنٹ پر فرم بزنس بند کرنے کا سوچتی ہے بس اسی پوائنٹ کو ہم شٹ ڈاؤن پوائنٹ کا نام دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ سارے کا سارا کام صرف ایوریج کاسٹ کا ہے ایوریج کاسٹ اگر آپ اوپر نیچے کرتے چلے جائیں ہمارا توازن جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جائے گا تو آئیے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایم آر جو کہ پرائز کا خط بھی ہے اور پھر اے آر یہ دو خطوط سب سے پہلے بنانا ہوتے ہیں اب ان دو خطوط کے اوپر آپ جس طرح میں نے یہاں ایم سی بنایا ہے تو آپ یہاں بھی مارجنل کاسٹ کا خط بنا دیں گے تو جس جگہ پر ہمارا ایم آر اور ہمارا ایم سی ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں اسے ہم اکولیبریم کا نام دیتے ہیں جب آپ اسٹوڈنٹ اکولیبریم پوائنٹ لے لیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیا کریں کہ آپ یہاں سے ایک ڈراپ ڈاؤن لے کر یہاں فگر مقرر کر لیا کریں اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کم سے کم رہے گی اب آپ جب آپ یہاں یہ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیں تو اسٹوڈنٹ دوسری بات سب سے ضروری یہ ہے کہ اب ہم نے سارا کام اس پر نہیں کرنا بلکہ اب ہم سارا کام ایوریج ریونیو پر کریں گے تو آپ وہاں ون ہنڈریڈ سے سٹریٹ اوپر جا کر اے آر کو فائنڈ آؤٹ کریں یہ ہے ہمارے پاس اے آر ہم نے جتنا بھی اسٹوڈنٹ اب کام کرنا ہے اس پوائنٹ پر کرنا ہے اس پر نہیں عام طور پر اسٹوڈنٹ ای سے آگے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں ای سے اوپر نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں ای سے ادھر نکل جاتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا بس جب آپ نے ای فائنڈ آؤٹ کر لیا نیچے جائیں گے اور یہاں آپ ایک کوئی فگر لے لیں گے یہ ہمارے پاس پروڈکشن یونٹس ہیں جو ان کی تعداد ہے اور اس کے بعد آپ سٹریٹ اوپر جا کر اے آر فائنڈ آؤٹ کر لیں گے سٹریٹ اوپر جائیں گے اے آر کے اوپر آپ آج اس وقت اے آر پر ہیں ہم یہ پوائنٹ آپ آپ نے جتنا بھی کام کرنا ہے یہاں کرنا ہے اسٹوڈنٹ ہمارا تعلق جو ہے آج ہے شٹ ڈاؤن پوائنٹ سے تو شٹ ڈاؤن پوائنٹ یقیناً بڑے نقصان کے بعد ہی ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فرم فائدے میں جا رہی ہو اور فرم کاروبار بند کرنے کا سوچے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرم معمولی سا نقصان اٹھا رہی ہو اور فارم فرم کو بند کر دیا جائے فرم ہمیشہ اس وقت بند ہوتی ہے جب لاس ان ٹالریبل ہو جاتا ہے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تب ہی فرم بند کرے گی کاروبار کو ورنہ چھوٹے موٹے نقصان سے تو وہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں جو لاس شو کیا ہے میں نے یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ریونیو ہے وہ نیچے ہے اور کاسٹ ہماری اوپر ہے جب کاسٹ ہماری زیادہ ہے ریونیو ہمارا کم ہے تو اسی کو ہم لاس کہتے ہیں تو یہاں بھی شٹ ڈاؤن پوائنٹ میں ہمارا اے سی کا خط اس سے اوپر بنے گا لیکن اے سی کا خط اس سے تھوڑا سا اوپر نہیں بنے گا بلکہ غیر معمولی اوپر لے جائیں آپ اس کو اسٹوڈنٹ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں ہمارا اے سی کا خط جو ہے ایم سی کو کراس نہیں کر رہا اور یہاں کراس کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایم سی کو اے سی کراس کرے یا نہ کرے برابر ہے ہمیں اس سے نہیں غرض ہمیں تو غرض اس ون ہنڈریڈ والے پوائنٹ سے ہے تو ہمارا اے سی کا خط بہت اوپر چلا گیا لاس یقیناً بہت زیادہ ہے پہلا کام تو یہ کرنا ہے دوسرا کام اسٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج آپ نے اے سی کے ساتھ ساتھ جو کہ ایوریج ٹوٹل کاسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایوریج ویریبل کاسٹ کا خط بھی بنانا ہے تو ایوریج ویریبل کاسٹ ایوریج ٹوٹل کاسٹ دونوں اس پوائنٹ سے اوپر بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ فرم کا لاس بہت زیادہ ہے آپ ون ہنڈریڈ سے اوپر جاتے ہوئے آپ دوبارہ پھر ایوریج کاسٹ پر چلے جائیں گے اور ادھر آپ دیکھیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریونیو ہے وہ صرف تھرٹی روپیز ہے جب کہ ہمارے پاس یہاں اے سی جو ہے وہ فرض کریں اسی ہے کاسٹ ہماری اسی ہے پر یونٹ ریونیو ہمارا صرف تیس ہے یہ جو جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا لاس کا ایریا ہے جو آپ کی فرم ہے اس کا ریونیو صرف تھرٹی روپیز ہے جب کہ کاسٹ اسے جو آ رہی ہے وہ اسی روپے پر یونٹ آ رہی ہے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ لاس جو ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے پچاس روپے پر یونٹ اور اگر آپ ٹوٹل لاس کی بات کریں تو اس پچاس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ون ہنڈریڈ سے تو ہمارے پاس جو فائیو تھاؤزینڈ آیا یہ ہمارا ٹوٹل لاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرم کا لاس اتنا زیادہ ہے کہ جو ٹالریبل نہیں ہے 
اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی لہذا فارم بند ہو جائے گی تو خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ لاس کی صورت میں آپ نے اے سی کا خط اتنا اونچا نہیں بنانا تھوڑا سا کم رکھنا ہے فاصلہ بریک آپ کا شٹ ڈاؤن کی صورت میں آپ نے ان دونوں کا فاصلہ بہت زیادہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس پوائنٹ سے اوپر اے سی بھی بنائیں گے اسی پوائنٹ سے اوپر آپ نے اے بی سی دونوں خطوط بنانے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا لاس ہے کہ فرم اس کو برداشت نہیں کر رہی فرم کے نہ تو ٹوٹل کاسٹ پورے ہو رہے ہیں ایوریج کاسٹ بھی نہیں پورے ہو رہے ہیں فرم کا فکس کاسٹ بھی پورا نہیں ہو رہا کوئی بھی کاسٹ پورا نہیں ہو رہا یہاں لاس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے فرم کا ویریبل کاسٹ پورا ہو رہا ہو جب کہ فرم کا جو ہے وہ فکس کاسٹ وہی اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہو لیکن یہاں فکس کاسٹ بھی اوپر چلی گئی ایوریج فکس کاسٹ بھی اوپر چلی گئی ایوریج ویریبل کاسٹ بھی اوپر چلی گئی اور ایوریج کاسٹ بھی اوپر چلی گئی یہاں اسٹوڈنٹ دیکھیں گے کہ ایوریج فکس کاسٹ تو نہیں بنایا میں نے دراصل یہ جو ان کا ڈسٹینس ہوتا ہے یہ فکس کاسٹ کا اشارہ ہوتا ہے ڈسٹینس بڑھا دو گے فکس کاسٹ بڑی ہے کم کر دو گے فکس کاسٹ چھوٹی ہے تو اس پوائنٹ سے ہمارا ایوریج ویریبل کاسٹ بھی اوپر چلا گیا اس پوائنٹ سے ہمارا ایوریج کاسٹ بھی اوپر چلا گیا فرم بے تحاشا لاس میں جا رہی ہے تو اس لیے فرم بند کرنے کا سوچے گی تو اسٹوڈنٹ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ تمام صورتیں پروفٹ بھی لاس بھی بریک ایون بھی اور شٹ ڈاؤن پوائنٹ بھی اکٹھا کر کے کمپیئر کر کے سمجھاؤں گا اور اگلی ویڈیو میں ہی میں شارٹ رن اور لانگ رن بھی آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ تو اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون ضرور پریس کر دیں ہمارے چینل کا دوستوں کو بھی بتایا کریں شیئر کریں لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہاں اپنے کامنٹس تک ضرور بھیجا کریں بس السلام